《遗迹：灰烬重生》。如果我没记错的话，这部作品在前几年易宝曾经免费送出过，现如今一直到了 Switch 端，游戏的整体表现还是十分统一，并没有因为平台优化而出现缺失。所以本期视频的评测也同样适用于 PC 版。那么接下来的时间，大家就跟我一起来看看。这款有着不低难度的第三人称热舞歌清关游戏，在 Switch 平台的表现究竟如何吧？游戏的画面上进行了一轮没有伤到筋骨的阉割，但就 Switch 这个平台而言，游戏的整体画面水平并不差。标准的欧美黑暗风场景美术，配上游戏中名为根曼的植物性敌人，让游戏非常自然地呈现出了一种荒土废墟与变异植物的经典搭配。开发组 Gunfire Games 虽然是一个二线厂商。但是在这部游戏中所做到的画面水平确实是不输大厂。Switch 版除了在分辨率上做了阉割以外，肉眼可见的还有水体反射的消失、贴图材质的模糊、光影细节、物品渲染距离以及整体的画面渲染精度也都全面的降低了一档。不过单从 Switch 这个平台的游戏水平来看，本作的画面表现力依旧十分出色。阴暗的雨夜配合怪物所营造出的诡异氛围，遍布根曼的城市废墟与危机四伏的下水道，都能给纯 Switch 玩家带来不小的震撼。但是如果你一定要拿主机版去进行对比的话，那么大家还是能一眼看出画面表现力的差距的。玩法上，游戏是一款 TPS 模式的 PVE 游戏，在此之下还衍生出了防守与清关两种类型的地图。有意思的是，本作的怪物配置、地图布局都是完全随机的，人物的动作表现力也可圈可点，冲刺、翻滚、越过障碍物的衔接都一气呵成。根据自身的装备重量，会一定程度上的影响角色的行动效果。那这方面的表现倒是与黑魂有些类似。TPS 部分的表现水平也同样不错，枪械的射击与命中都有相当到位的反馈。不同枪械在不同模式下，还会有完全独立的手感。近战同样为不同体积、不同锋利度的武器做了独立的动作模组，使玩家在战斗时的体验行云流水。翻滚以及攀爬等动作都有相当宽松的判定无敌帧。在一些有高低差的地方，怪物会死死地跟着你一起爬上爬下，但是在攀爬时，怪物的免疫伤害之类的 buff 技能都会失效。我们可以通过频繁的上下高低差来让 AI 不高的怪物们一直保持攀爬，从而无伤击杀。在一些小场景中 ，TPS 的视角还是会有些影响判断的，像是贴着管道射击时就会发现，玩家的子弹并不是从中间射出来的，而是从左面射出，最后命中中间的准星。接着管道射击时，就很容易出现明明瞄准了，却一梭子打在铁柱子上的情况。游戏中的怪物，除了一些会刷在场景中的引导怪，大部分时候都是一大波小怪加上一个精英怪物为单位出现的。在破坏一些物品时，还会引出额外的强力怪物，击败即可获得一些稀有素材来为装备进行提升。但是相对的，也会使游戏的攻略难度变得非常大。刷怪是本作的核心玩法，但是人物以及装备的提升也不容忽视。玩家在中后期会获得越来越多的特性，而装备技能也会随着装备的升级或者更换变得越来越强。通过不断的刷怪清关来获得更好的武器装备以及更多的特性点，便是本作中的主要游玩驱动力。在随机地图与怪物的闯关模式中，玩家一旦死亡，那么地图中的怪物便会全面刷新。同时，如果你觉得卡住了无法前进，那么也可以重置当前地图。不过，同时地图中的支线任务以及上任也会被刷新掉。通过这个机制，玩家可以很轻松地在美剧中获得极大的新鲜感。多样的支线让游戏每次都会有着全新的内容。商人以及新 BOSS 则是能给予玩家更多更好的装备。死后不会有任何掉落，更是可以让玩家有更多的试错机会，从而在前期更好更快地融入到游戏的机制之中。但是本作的难度曲线在后期就显得有些不平衡了，玩家越到后期提升越慢，而怪物的强度却在稳步提升，导致最后遇到小怪都只能一边撤退一边打。一大群小怪加上一个精怪，颇有一种在玩网游星际仓鼠的感觉。总的来说，这部《遗迹灰烬重生》是一款有些魂味与肉鸽要素的 TPS 刷子游戏。多人模式下的基友开黑有着不错的节目效果，单人游玩时的刺激感也同样有趣。极高的可重复游玩性与刷子要素，再加上游戏扎实的战斗手感，让它绝对能帮你打发不少的时间。对于 Switch 玩家而言，我更推荐大家等打折再入手。虽然的确很好玩，但是三十帧略有起伏的游戏体验。确实是不太值得原价购入。PC 中在易宝那边白嫖过但一直没玩的玩家，也是可以考虑尝试一下这部作品，说不定它真的符合你的口味呢。好的，那么以上便是本期视频的全部内容了。觉得视频做得不错的话，就三连加关注支持一下吧。我是三位，我们下期视频再见，拜拜。